আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দুই হাজার বাইশ সালের জুনিয়র ক্যাটাগরি ডিভিশনাল আউটে একটা প্রবলেম সলভ করব তো এখানে কী বলা আছে কোন বাস্তব মান এক্সের জন্য থ্রি এক্স টু বা ফোর মাইনাস টোয়েন্টি এক্স কিউব মাইনাস সেভেন্টি টু এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওয়ান এর মান সর্বনিম্ন হবে তো আমাদের এক্সের মান দরকার তো এক্সের মান বের করতে হবে এবং যার কারণে এই পুরো রাশির মান যেন সর্বনিম্ন হয় এটা বের করতে হবে তো ফার্স্টে তোমরা নিজেরাই প্রবলেমটা ট্রাই করো এরপরে সলিউশনটা আমার সাথে মিলিয়ে নিও তো এই প্রবলেমটা আমি দেখলাম যে অনেকে ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করে করছে তো দেখো এখানে আমাদের আমরা ওইটাই দেখাবো এবং কীভাবে সলিউশনটা করতে হয় সেটা দেখাবো তো আমরা ধাপে ধাপে আগাবো তো ফার্স্টে আমাদের দেখো এই রাশিটার মান কী হতে হবে সর্বনিম্ন হতে হবে তো তুমি চাইলে এই এখানে এক্সের মান তুমি কয়েকটা বসিয়ে দেখতে পারো যখন তুমি ওয়ান বসাবা টু বসাবা ওয়ান থেকে শুরু করতে পারো পূর্ণ সংখ্যা বসিয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর তো এখানে বসে বাস্তব মান তো অবশ্যই দশমিকও হতে পারে বাট তুমি কি চেষ্টা করবা যে পূর্ণ সংখ্যা আগে বসাবা কেননা পূর্ণ সংখ্যা বসাইলে আমাদের এগুলো ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে তো ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে বসাবা এরপর তুমি মাইনাস মানও ধরতে পারো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তো বসাবা দেখবা যে এই পুরো রাশির মান কখনোই ঋণাত্মক হতে পারে না মানে কখনো মাইনাস মান আসবে না আবার তুমি চাইলে জিরো বসাবা জিরো বসালে আমাদের কি আসবে পাঁচ হাজার আসবে কেননা এগুলো সবগুলো জিরো হয়ে যাবে তো এটার মানটা কখনো ঋণাত্মক আসবে না তো এই কারণে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই পুরো রাশির অ্যাটলিস্ট মান হলো জিরো তো আমি এটার রাশিটা আগে লিখি থ্রি এক্স টু ডা ফোর মাইনাস টোয়েন্টি এক্স কিউব মাইনাস সেভেন টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সিক্স এইট এক্স প্লাস ফাইভ থাউজেন্ড এটা ইকুয়াল আমি জিরো ধরে নিচ্ছি মানে আমি জিরো বের করব কিন্তু এখানে কি আমাদের এই পুরো রাশিটার মান জিরো হতে পারে আমরা তো শিওর না তো যেহেতু আমরা জানি না যে এই পুরো রাশির মান জিরো হবে কি না তাই আমরা এখানে ক্যালকুলেশন ইউজ করতেছি অর্থাৎ আমরা ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করব ডি ডি এক্স তো আমরা এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব তো অনেকে এই ক্যালকুলেশন সম্পর্কে জানো না তো আমাদের মেইনলি এই ক্যালকুলেশন সম্পর্কে যদি আমি একটু বলি তো এইখানে আমাদের এই ডি ডি এক্স এটা মানে বোঝাচ্ছে যদি আমি এইভাবেও লিখি লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো তো এইখানে এক্স ট্যান্স টু জিরো মানে বোঝাচ্ছে যে এক্সের মানটা একদম জিরো কাছাকাছি তো এখানে বোঝাচ্ছে যে এক্সের মানটা একদম জিরো কাছাকাছি ধরে নাও যে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 আমি এভাবে অনেকগুলো জিরো দিলাম ধরো যে দুই হাজারটা জিরো দিলাম তারপরে একটা ওয়ান দিলাম তো তুমি হলে কি করতা এই পুরো রাশিটার মান জিরো বলে দিতা তাই না কারণ অনেকগুলো জিরো আর পয়েন্ট ওয়ান সামান্য একদম লাস্টের দিকে একটা ওয়ান আছে তো একদম সামান্য যেহেতু ওয়ান লাস্টে তো এটাকে আমি বলতেই পারি জিরো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি এটার মান জিরো না তো এত বড় এতগুলো জিরো থাকার পরে পয়েন্ট ওয়ান মানে কিছু একটু হলেও আছে বাট পুরো রাশিটার মান কি জিরো না কিন্তু আমরা ধরে নেই অঙ্ক করার সময় যে জিরো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটার মান তো জিরো না ওটার মান হলো পয়েন্ট জিরো অনেকগুলো জিরো তারপর একটা ওয়ান আসে তো ওইটাকে প্রকাশ করা হয় এক্স ট্যান্স টু জিরো মানে এক্সের মানটা জিরোর একদম কাছাকাছি বাট জিরো না তো এক্সের মানটা একদম কাছাকাছি তো আমরা এখানে যেহেতু সর্বনিম্ন মান বের করবো তাই আমরা এখানে ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করতেছি তো ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করলে কী হবে দেখো ধরে না কোনো একটা রাশিকে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করবা যেমন আমি এখানে এই পুরোটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করব তো তার আগে তুমি ধরে নাও যে আমি আচ্ছা তো এই যে লিমিট লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো এটার জায়গায় তুমি ডি ডি এক্সও লিখতে পারো মানে আমি এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি অথবা তুমি এটা দেখো লিমিট এক্স ট্যান্স টু জিরো মানে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করা একই কথা তো আমরা সাধারণত এটা লিখি কেননা এটা বারবার লেখা তারপর এক্স ট্যান্স টু জিরো বারবার লেখার চেয়ে এটা লেখা সহজ তাই আমরা সবসময় এটা লিখি কিন্তু কেউ যদি এটার জায়গায় এটা লেখে এখানে যদি লিমিট দিয়ে এক্স ট্যান্স টু জিরো লেখো কোনো সমস্যা হবে না একই কথা তো এটা লেখা যে কথা এটা সে কথা মানে আমরা এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি মানে পরিবর্তন করতেছি মানে পরিবর্তনটা একদম ক্ষুদ্র নির্ণয় করতেছি আর এখানে এক্স ট্যান্স টু জিরো মানে একদম জিরো কাছাকাছি তো আমরা ক্ষুদ্র একদম ক্ষুদ্র পার্থক্য বের করার জন্য আমরা এই ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করি এখন দেখো ধরে নাও যে তুমি এক্স স্কোয়ার এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবা তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন তুমি এখন চাইলে এটা লিখতে পারো এটা লিখতে পারো যেহেতু স মানে তাড়াতাড়ি লেখার জন্য বা সহজেই লেখা যায় এটা তাই আমি এটা লিখতেছি ডি ডি এক্স তো আমাদের মেইনলি এটা বোঝাচ্ছে কি এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করা তো যখন তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করবা তখন আমাদের যে পাওয়ারটা আছে আমরা মেইনলি এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি এক্স স্কোয়ারকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি তো যখন তুমি পাওয়ারটা নিয়ে চিন্তা করবা মানে এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি তাহলে আমাদের পাওয়ারটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে পাওয়ারটা আমাদের কী হবে সামনে চলে আসবে এবং আমাদের এই
तो हमें एक्स किऊब के डिफारेंसिएशन करते तो हमें पावर नहीं चिंता करते हैं आगे पावर की क्यों सामने चले आस मैं एकदम संख्या हो जाए एरपर एक्सर थे जो पावर छो एक माइनस हो जाए तो हमें थ्री माइनस वन मैंने कि थ्री एक्स स्कोयर अर्थात हमें जो एक्स किऊब के डिफारेंसिएशन करी तो हमारे मानट आस थ्री एक्स स्कोयर तो हमें जस्ट युकु शेखा बाकी और अनेक किस आखने तो जाना क्यों हमारे ओगुलो एखे क्या लागे ना तो अच्छा और एक जिस देखा दी जो धरे ना हमारे आसे हलो डिडी एक्स धरे ना थ्री एक्स किऊब ये आई एक्स स्कोयर दी थ्री एक्स स्कोयर ये आसे तो तुम्हें ये क्यों डिफारेंसिएशन कर डिफारेंसिएशन करवा तो हमें मेनलि देखो एक्सर एक्सर सपेक्षे हमें परिवर्तन निर्णय करते मैंने कि बोझा जो एक्सर सपेक्षे हमें परिवर्तन निर्णय करते कार परिवर्तन थ्री एक्स स्कोर के परिवर्तन निर्णय करते तो तुम्हें एक जिस देखो हमें आगे जो मानगुल बेर कर लम एक्स स्कोर डिफारेंसिएशन कर लम्बा पाइल हलो टू एक्स टूटार सामने चले आसलो पावर सामने चले आसलो पावर थे एक माइनस हो तो टू एक्स पाई तो देखो एखे क्यों को संख्या छो ना सामने क्योंकि को संख्या छो ना बाट क्यी आसल एक्चुअलि वन तो मेनलि एक्सर परिवर्तन निर्णय करते एक्सर सपेक्षे ये संख्या पुरो राशिटार परिवर्तन बेर करते तो ये एक्स आसते एखे एक्स आसे तो यह परिवर्तन हो टू एक्स हो ग कितु एक्सर सपेक्षे कि थ्री कोवर्तन कौन होते कौन के थ्री परिवर्तन करा सम्भव थ्री तो एक ध्रुव वोटार तो एक निर्दिष्ट एक मान आसे हमें तो वोटे चाहले परिवर्तन करते पर कौ तो जेहेतु एक्सर सपेक्षे जो कि सपेक्षे थ्री केवर्तन करते एक ध्रुवक तक सामने चले आसे मैं एकदम सामने चले आसे हमारे मेनलि हलो करते एक्स स्कोर के डिफारेंसिएशन तो हमें एक्स स्कोर के डिफारेंसिएशन करब क्यों थ्री के करब ना क्या क्यों ना थ्री तो एक ध्रुवक वोटा तो परिवर्तन करते हीब ना हमें एखे एक्सर सपेक्षे निर्णय करी वाइर सपेक्षे जेडर सपेक्षे थ्री परिवर्तन जो निर्णय करते चाह क्यु हमें क्योंकि कखर्तन करते पर क्यों एट एक ध्रुवक तई वो सामने चले आसल मेनलि डिफारेंसिएशन करते हैं एक्स स्कोर के तो तुम्हें जो जो एक्स स्कोर के डिफारेंसिएशन कर ले आज बोलो टू एक्स जीता एकटू आगे कर लम तेल आगे छो थ्री इंटू कि टू एक्स है तो मेनलि तीन टू गुण सिक्स एक्स ये एटार डिफारेंसिएशन तटुकू जानले ही जथेष एन मैसे चले जाब तो ये क्या देव आ थ्री एक्स टू डिवर फोर माइनस टोन्टी एक्स किऊब तो ये राशिटा देव आम कि करब एखे जेहतु हमें प्रत्येक के डिफारेंसिएशन करब प्रत्येक के तो डिडि एक्स एक बार लिखब यहाँ थ्री एक्स टू डिवर फोर माइनस आर डिडि एक्स अर्थात आर डिफारेंसिएशन करब ये माइनस अच्छा माइनसटा एखे प्लस दिए एखे माइनस दिए दी माइनस टोन्टी एक्स किऊब तो बुझते सुविधा है तो हमें क्यों करते प्रत्येक के डिडी एक्स दिए दीची जमन हमें स्वाभाविक भाव गुण करी एट सेम माइनस एट प्लस दी डिडि एक्स एट आस माइनस सेवेंटी टू एक्स स्कोर प्लस डि डि एक्स एट हलो माइनस वन सिक्स एट एक्स प्लस डि डि एक्स एखे आस फाइव थाउजेंड तो इक्वल जिरो ये हमें पर क्ज करब तो आगे हमें एगुल प्रत्येक मान बेर करब क्यों बेर करब एक आगे जो कर लम तो देखो थ्री तो हमें चलो एक आगे तो रम एक कर लम थ्री तो चलो ये एक परिवर्तन करते कौन तो थ्री सामने चले आसें तो हमें ये क्ष करते स्टूडियो फोर के लिए क्ज करते तो एक्स टूडियो फोर के जो डिफारेंसिएशन करी फोर पावर सामने चले आस फोर और एक्स ये एक्सर जो पावर आ फोर तरह के वन पावर माइनस हो जाए अर्थात फोर माइनस वन मैंने कि थ्री यहाँ तो एरपर हमें पर आगे जा माइनस टोन्टी एट कि एक ध्रुव मान तो कख परिवर्तन करते पर सामने चले आसें ओ माइनस प्लस माइनस टोन्टी हमें मेनलि का डिफारेंसिएशन करते हैं एक्स किऊब के तो एक्स किऊब के जो डिफारेंसिएशन करी तो आस पावर सामने चले आस इंटू थ्री एक्स स्कोर अर्थात हमारे पावर सामने चले आसल पावर थे एक माइनस हो ग एरपर पर आसो माइनस सेवेंटी टू एट एक ध्रुवक तो सामने चले आसा केवर्तन करते पर तो मेनलि करते हैं एक्स स्कोर के तो एक आगे हमें देखिए एक्स स्कोर के मैं डिफारेंसिएशन कर टू एक्स तो क्यों हमें एट इंटू ए टू सामने चले आसल पावर एक्सर पावर थे एक माइनस हो तेल टू माइनस वन मैंने जस्ट वन तो वो दीते हैं ना जस्ट एक्स मैंने तो ऊपर वन आसे ही तो प्लस अच्छा प्लस ना माइनस से आगे देखी माइनस जेहतु हमारे संख्या माइनस वो एक ध्रुवमान वोटा के परिवर्तन करते माइनस वन सिक्स एट सामने चले आसल एरपर 
আমরা এক্স কে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে দেখো তো কত হয় এক্স এর পাওয়ার কিছু নেই মানে কি অবশ্যই ওয়ান আছে তো অবশ্যই ওয়ান আছে তাহলে ওয়ানটা সামনে চলে আসলো ইন্টু এক্স এর পাওয়ার থেকে এক মাইনাস তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে পাওয়ার জিরো তো কোন তুমি জানো যে কোনো সংখ্যার উপর যদি জিরো দেওয়া হয় তো এক্স এর উপর জিরো তার মানে কি ওটার মান অবশ্যই ওয়ান ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে তো ওয়ানই হয় তো ওটা আমাদের লেখার কোনো দরকার নেই আমাদের আসবে মাইনাস ওয়ান সিক্স এইট এখন আসো পয়েন্টটা পয়েন্টটা কী করবা ডি ডি এক্স ফাইভ থাউজেন্ড এটা আছে তো তুমি এখন ভাবতে পারো যে এখানে তো আমাদের আর কোনো কিছু নেই তার মানে এটাকে তো আমি পরিবর্তন করতে পারি না তো এই কারণে এটা আমাদের সামনে চলে আসবে জাস্ট পাঁচ হাজার হবে এটা তুমি ভাবতে পারো বাট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না আমাদের হলো ডি ডি এক্স আমরা আগেরগুলো দেখো এখানে কিন্তু আমাদের সংখ্যার সাথে চলক ছিল গুণ অবস্থায় ছিল সংখ্যার সাথে চলকটা গুণ অবস্থায় ছিল কিন্তু এইখানে কিন্তু সেটা না এখানে কিন্তু আমাদের কোনো চলক নাই পাঁচ হাজারের সাথে কিন্তু আমাদের কোনো চলক নাই তার মানে আমরা একটু আগে যখন চলক নিয়ে কাজ করতেছিলাম তার সাথে সংখ্যা ছিল সংখ্যাটাকে সামনে নিয়ে আসছি এবং চলকটার কাজ করছি বাট এখানে তো আমাদের কোনো চলকই নাই তার মানে আমাদের এই যে পাঁচ হাজার এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তো তুমি কি কখনো আদৌ কি এক্সের সাপেক্ষে পাঁচ হাজারকে পরিবর্তন করে চার হাজার নয়শো নিরানব্বই আনতে পারবা বা পাঁচ হাজার এক আনতে পারবা বা অন্য কোনো কিছু আনতে পারবা কখনোই পারবা না পাঁচ হাজার সবসময় পাঁচ হাজারই থাকবে তো ওইটাকে কখনো ডিফারেন্সিয়েশন করা যায় না তো আমাদের ওইটাকে যেহেতু ডিফারেন্সিয়েশন করা যায় না তো আমাদের ওটা জিরো আসবে অর্থাৎ আমাদের এটার ডিফারেন্সিয়েশন হয় না এটার মান আসবে জিরো অর্থাৎ তুমি যদি পাঁচ হাজার বা কোনো যে কোনো ধ্রুব সংখ্যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করো তাহলে তার মান আসবে জিরো এখন তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা এখানে আমাদের ডি ডি এক্স পাঁচ হাজার এখানে তো কোনো চলক নাই তো তুমি যদি এই এমন করে লেখো যে আমাদের একটা চলক এক্স আনলাম তার পাওয়ার আমি জিরো দিলাম তাহলে তো আমাদের চলক আসে গেল এক্সের পাওয়ার জিরো ঠিক আছে তো এটা মান তো ওয়ান তো ওয়ান ইন্টু পাঁচ হাজার মান তো পাঁচ হাজার মানে আমাদের মানের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি তো যদি এমনটা হতো তখন কি হতো তো এইভাবে তুমি দেখো একদম সেমভাবে তুমি দেখতে পারো তাহলে আমি যদি এক্স টু বা জিরো আকারে চিন্তা করি তো তাহলে তো আমাদের এটা কি আমাদের এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এটা তো একটা ধ্রুব সংখ্যা এটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি না তো আমাদের পাঁচ হাজার সামনে চলে আসবে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে কাকে এক্স টু বা জিরোকে তো যদি আমি এক্স টু বা জিরোকে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে মেনলি কি হবে মেনলি আমাদের পাওয়ারটা সামনে চলে আসে অর্থাৎ এটা ইন্টু এবং পাওয়ার থেকে এক মাইনাস হয় তার মানে জিরো মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান এটাই তো তো দেখো এখানে একটা সংখ্যা থাক এখানে কী থাকে থাক কিন্তু জিরো দিয়ে কোনো পুরো সংখ্যাটাকে যদি আমি গুণ করি আমাদের মানটা তো জিরোই আসবে তাই না তো একটু আগে কিন্তু আমরা জিরোই লিখছিলাম এখানে তো আমরা পরিবর্তন করতে পারি না পাঁচ হাজারকে তাই জিরো হয়েছিলো তুমি যদি এইভাবেও চিন্তা করো ওই জিরোই কিন্তু আসবে তো তুমি যেভাবে করো না কেন তুমি কখনোই পাঁচ হাজার মানে পাঁচ হাজারকে অন্য কোনো সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবো না পাঁচ হাজার সবসময় পাঁচ হাজারই থাকবে কোনো ধ্রুব সংখ্যাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি না তো জিরো ওটা লেখার দরকার নেই তো মেইনলি দেখো আমরা ধরে নিছি না যে এই পুরো সংখ্যাটা ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি তার মানে কি এক্সের মানটা একদম জিরো কাছাকাছি একদম জিরো কাছাকাছি বাট জিরো না তো আমি ধরে নিচ্ছি জিরো তো এটা ইকুয়াল জিরো তো এখন আমি যদি এটার মানগুলো বের করি আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করি যেহেতু তাড়াতাড়ি সলিউশনগুলো করতে হবে তো তিন চারে বারো এক্স কিউব মাইনাস তিন দুগুণ ষাট এক্স স্কোয়ার এটা আসবে হলো চার একশো চুয়াল্লিশ এক্স মাইনাস ওয়ান সিক্স এইট এটা ইকুয়াল জিরো তো আমি উপরের এই রাশিটা মিশিয়ে দিই তাহলে দেখো আমরা এটাকে বারো দিয়ে ভাগ করতে পারতেছি তার আসবে হলো এখানে এক্স কিউব মাইনাস পাঁচ বারো ষাট তো ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এটা আসবে হলো বারো দিয়ে বারো টুয়েলভ এক্স মাইনাস এটা সম্ভবত চোদ্দো আসবে ওয়ান সিক্স এইট ডিভাইড বাই টুয়েলভ ফোরটিন তাহলে ফোরটিন এটা ইকুয়াল জিরো তো আমরা জাস্ট বারো দিয়ে ভাগ করলাম উভয় পক্ষকে এখন এইটাকে আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে তো আমাদের যদি ভাগশেষ উপভাবে জানা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু এটাকে সহজে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারব তো সম্ভবত এক্সের মান যদি আমি সেভেন নেই তাহলে আমাদের পুরো রাশিটার মান জিরো আসবে তো আমি করে দেখি এক্স কিউব মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস ফোরটিন তো আমি যদি সেভেন নেই আমার মানটা জিরো আসবে তার মানে আমার সেভেন তো আমি এটা মিশিয়ে দিই এটা তো আর দরকার নেই তো আমি কি করবো এক ঘর ফাঁকা রেখে আমি যদি এক্সের মান সেভেন বসাই তাহলে পুরো রাশিটা মান জিরো আসতেছে তার মানে আমাদের উৎপাদক কী হবে এক্স মাইনাস সেভেন এটা হবে অবশ্যই কেন কেননা এটা ইকুয়াল যদি আমি জিরো বলতে পারি তাহলে
আমাদের এটা মিলেতে হবে একদম এই রাশিটাকে মিলেতে হবে তার মানে আমি যদি এখানে এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করি তাহলে এক্স স্কোয়ার আর এক্স মিলে কী হয়ে যাবে এক্স কিউব আর আবার তো এটাও গুণ করতে হবে মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার গুণ করলাম তো আমাদের এখানে এক্স স্কোয়ার কয়টা আছে মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার কিন্তু আসছে কত মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার তাহলে আমাদের কতগুলো আরও যোগ করতে হবে যোগ করলে তো কমে যাবে তাই না মানটা চলে যাবে কমে যাবে অর্থাৎ মাইনাস সেভেন থেকে মাইনাস ফাইভ হয়ে যাবে তো কত লাগবে দুইটা অর্থাৎ আমি প্লাস টু এস স্কোয়ার দিলে আমাদের ওটা মিলে যাচ্ছে মাইনাস ফাইভ এস স্কোয়ার মিলে যাচ্ছে তো আমাদের যেহেতু এক্স মাইনাস সেভেন তো এটা আমি আবার লিখবো এক্স মাইনাস সেভেন তো এখানে কি টু এস স্কোয়ার আনতে হবে তাহলে তোমাকে কত দ্বারা গুণ করতে হবে প্লাস টু এক্স দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে কী হয়ে যাবে টু এক্স স্কোয়ার মিলে গেছে আর এটা মিলে যাওয়া মানে কি আমাদের মাইনাস ফাইভ এক্স মিলে যাবে সাত থেকে দুই বার দিলে আসবে মাইনাস ফাইভ তো এই মাইনাস ফাইভ হয়ে গেছে মানে আমাদের মিলে যাওয়ার জন্য যা মানে যা কিছু করা দরকার আমরা তাই করবো তাহলে এটা দিয়ে এটাকে গুণ করলাম পাইলাম হলো প্লাস টু এস স্কোয়ার এটা দিয়ে আবার এটাকেও তো গুণ করতে হবে তাহলে মাইনাস সাত দুগুণ চোদ্দো এক্স তো মাইনাস চোদ্দো এক্স আসে তো এখানে আসে কত মাইনাস টুয়েলভ এক্স তার মানে আমাদের প্লাস কত করতে হবে টু এক্স লাগবে তাহলে তো চোদ্দো থেকে দুই বার দাও বারো হবে বারো এক্স মিলে যাবে তার মানে আমাদের প্লাস টু এক্স লাগবে তো আবার আমি লিখি এক্স মাইনাস সেভেন তো এবার কি করতে হবে এবার প্লাস টু দ্বারা গুণ করতে হবে বুঝতেই পারছিস টু এক্স মিলে যাবে আর সাত দোগুণ কত হয় মাইনাস চোদ্দো তো দেখো তো মিলে গেছে না সব কিছু মিলে গেছে না আমাদের মানে কোনো পরিবর্তন হয়েছে হয়নি তাহলে এটা ইকুয়াল জিরো এটা ইকুয়াল আমাদের জিরো তো আমরা এই পুরো রাশিটাকে থেকে এক্স মাইনাস সেভেন কমন নিতে পারতেছি তাহলে এক্স মাইনাস সেভেন কমন নাও এখানে আসলো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টু এটা ইকুয়াল জিরো তো তুমি লিখতে পারো হয় এটা ইকুয়াল জিরো অথবা এটা ইকুয়াল জিরো তাহলে আমি লিখি হয় এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স ইকুয়াল সেভেন অথবা এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো অতএব তুমি এক্সের মানটা যদি বের করতে চাও এটা তো উৎপাদক বিশ্লেষণ হচ্ছে না যদি এখানে ওয়ান থাকতো তাহলে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে পারতাম তো এখানে যেহেতু টু আসে তো আমাদের এই সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে এক্স ইকুয়াল মাইনাস বি মাইনাস বি বলতে মাইনাস টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি স্কোয়ারের মান কত টু স্কোয়ার মানে ফোর মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ফোর ইন্টু এর মান ওয়ান ইন্টু সির মান টু ডিভাইড বাই টু ইন্টু এ এর মান ওয়ান তাহলে দেখো এখানে কত আসবে ফোর মাইনাস চার দুগুণ আট তার মানে বুঝতে পারতেছ এইটুকুর মান জাস্ট রুটের ভিতরে কী আসবে বা তুমি যদি রুটটা লেখো ফোর মাইনাস এইট মানে মাইনাস ফোর আসবে তার মানে কি অবস্থা একটা মান জটিল সংখ্যা আসবে তো ফোর আই এটাকে তুমি লিখতে পারো টু আই লিখতে পারো টু আই তো টু আই লিখতে পারো কিন্তু আমাদের এই যে আই মানে ইমাজিনারি নাম্বার তো এটা আমাদের একটা অবাস্তব মান অর্থাৎ জটিল সংখ্যা চলে যাচ্ছে তো আমরা এই মানটা গ্রহণ করতে পারতেছি না এটা আমাদের বাস্তব সংখ্যায় নয় আমাদের বলছে কোন বাস্তব মানের জন্য এক্সের জন্য তো আমাদের তো এটা বাস্তব না এটা অবাস্তব মান আসছে তো আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের এটা তো বাস্তব মান তো আমরা এক্সের কিন্তু একটা বাস্তব মান পেয়ে গেছি তো এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ এক্সের মান সেভেন তখনই আমাদের এই পুরো রাশিটার মান সর্বনিম্ন হবে তাহলে আশা করি তোমরা এটা সকলে বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে